வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் சாதம் சப்பாத்தி பரோட்டா எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான ஒரு மட்டன் கிரேவி தான் செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க அரை கிலோ மட்டன் கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் அரை கப் அளவு கெட்டியான புளிப்பில்லாத தயிர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் இதை கலந்து வச்சு ஒரு மூணு நாலு மணி நேரமாவது மேரினேட் ஆகணும் மூடி வச்சிடலாம் பத்து காஷ்மீரி வர மிளகாயை கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடிகணமான பாத்திரத்தில் ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய்க்கு பதிலாக பாதி அளவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்க்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பிரியாணியில் ஒரு ஜாதி பத்திரி ரெண்டு துண்டு பட்டை ஆறு மிளகு நாலு கிராம்பு ஒரு பெரிய ஏலக்காய் அஞ்சு சின்ன ஏலக்காய் ஒரு பத்து செகண்ட் இதை பிரட்டி விட்டுடலாம் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீளவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டு பொன் நிறமாக வதக்கிடலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு பொன் நிறமாக வதங்கணும் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போன பிறகு நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டன் சேர்த்துடலாம் இந்த மட்டனை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் இப்போ இதோட நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த மிளகாய் பேஸ்ட்டை தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பேஸ்ட் சேர்த்துறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகாய் இல்லைன்னா காஷ்மீரி மிளகாய் தூளே சேர்த்துக்கோங்க இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இடையில் கலந்து விடணும் நம்ம சேர்த்தின மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கிறேன் நீங்கள் கிரேவி அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு அரை கப் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்து கலந்து விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் கிரேவி கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ மூடி வச்சு மட்டன் வேக விட்டுடலாம் குறைஞ்ச தீயிலேயே வேக வைக்கணும் இது வேகிறதுக்கு ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் பிடிக்கும் குக்கரை மூடி விசில் விட்டு எடுக்கிறதா இருந்தால் குறைஞ்ச தீயிலேயே நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மட்டன் வெந்திருக்கு இப்போ திறந்துடலாம் எந்த அளவுக்கு மட்டன் வெந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள் பொடியை நறுக்கின மல்லி இலையை தூவி கலந்து விட்டு இறக்கிடலாம் மணக்க மணக்க அருமையான சுவையில் சாதம் சப்பாத்தி பரோட்டா எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமாக ராஜஸ்தான் ஸ்பெஷல் லால்மான்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்